السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم اللهم آمين حديثنا موصول أيها الإخوة والأخوات حول مسألة تثبيت الإيمان في مواجهة الصعاب أو الأحزان اليوم نقف مع جرعة قرآنية وهي إن الإنسان لا قدر الله إذا وقع في بلية يمكن أن يتعزى بشيء لطيف جدا وهو أن يتعزى بعلم الله فيه يعني أنت صبرت يمكن بهذا الصبر أن تتعزى بعلم الله فيك أنك صابر وأن تتعزى أيضا برضا الله عنك في صبرك واضحة دي؟ يبقى إنسان وقع فيما لا يحب وأظهر الصبر كما تحدثنا من قبل فيمكن بقى حتى يتجاوز, يتجاوز هذا الألم إن هو يتعزى باستشعار رضا الله عنه في صبره ويتعزى باستشعار أن الله عز وجل يرى منك الصبر إزاي الكلام ده؟ تخيل مثلا لو إنسان مر بصعاب شديدة جدا في الحياة شيء لا يتصور وبعدين أخذنا هذه المواقف وعملناها في فيديو مثلا ساعة أو نصف ساعة وكل الناس شاهدت هذا الفيديو وقالوا يا حرام ما هذا وتعاطفوا معه جدا هذا التعاطف الشديد وعلم الناس بحاله وما أصابه ألا يكون بردا على قلبه وسلاما ألا يتعزى بهذا التضامن بين مزدوجين ولله المثل الأعلى علم الله فيك يكفيك علم الله فيك يكفيك فكونك تعرف إن ربنا يعلم إنك حابس نفسك حتى لو على مستوى الصبر حابس نفسك عن الجزع ابتغاء مرضاته دي ممكن تستغل هذا وتوظف هذا في التعزي كيف تتعزى بعلم الناس فيك ولا تتعزى بعلم الله فيك وضح المعنى؟ طيب النقطة الثانية أيضا وهي أن الإنسان يتعزى برضا الله عنه دلوقتي أنت تعزيت بعلم الناس فيك طب لو, لو عملنا فيديو والناس قالوا ما محلاه ولا ما أحلاه ده رجل كبارة فتبدأ تتنفخ شوية من هذا الكلام هنا في إشكال إذا كنت تتعزى برضا الناس ولا تتعزى برضا الله يبقى في مشكلة يبقى المقصود من هذه الخاطرة إن الإنسان يروض نفسه على إنه يكفيه علم الله فيه وهذا الأسلوب ربنا عز وجل استعمله مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما فيش شخص أظن على وجه هذه البسيطة لاقى من ألوان البلاء ما لاقاه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول واستمع لهذا الكلام الرقيق الرائق الذي يفيض بالحنان والود الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا شوف النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه الآلام والمآسي ولا يعني أن الله قلاه أو تركه لأن في ناس أول ما يقع في بلية يظن أن ربنا بعيد ولا يسمع ولا يستجيب له قولا لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في في غاية الأذى تلقي الأذى من المشركين الله عز وجل يقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وده درس لنا جميعا اصبر 
يعني لا تحسبن أن البلاء يدل على أنك بعيد عن الله بل إن أقرب الناس إلى الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم سلك الله تعالى به طريق البلاء ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت الله يحبس عليك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى فاعلم أنك عزيز عنده وأنك عنده بمكان وأنه يسلك بك طريق أوليائه إن طريق الأنبياء والأولياء كان في هذه الصعوبات واستخرج الله تعالى منهم في هذه الصعوبات أعظم ألوان العبودية وهو التسليم اللي تكلمنا عنه أمس الله عز وجل يقول واصبر لحكم ربك لم يقل الله تعالى اصبر لأذى المشركين مع أنه هو ده المقصود هو ده حكم ربنا أذى المشركين فيه لكن الله عز وجل هنا يقول واصبر لحكم ربك لأنه يريد القرآن هنا أن يأخذ نظر النبي صلى الله عليه وسلم من التركيز على البلاء الذي أوقعه المشركون لشهود ربه عز وجل الذي قضى بهذا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هو ده جزء كبير من الشاهد الذي نريد فإنك بأعيننا يعني لا تظن أن الله تعالى قد تركك ولا تظن أن الله تعالى لا يعلم ما في قلبك من الجراحات والآهات فإنك بأعيننا أنت بمرأة ومسمع من الله عز وجل ولا يخفى عليه شيء فالإنسان يتعزى بهذا المعنى حتى يرى في البلاء معنى ف... ف... فيتجاوز الأزمة نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل اللهم أمين خلينا ننتقل سريعا إلى الترجمة لأن بعض الناس منتظرة فنرجو الخروج بهدوء وتؤدى الله يرضى عنكم ويجزيكم خيرا أجمعين uh, We're still continuing our discussion on strengthening our faith and our iman in face of the difficulties we face in life. We said that our iman could be affected and weakened because of the uh, sorrows, because of the doubts, because of the desires. These are three big areas where iman could be attacked. And we're still talking about the first uh, uh, underlying cause of the weakness of iman. The weakness of Iman that comes because of the sorrows and the difficulties that we do not find any meaning uh, for. Today I will share with you a quick insight and it is based on the Quran and how the Quran actually was giving comfort to the Prophet And that is, whenever anyone uh, faces difficult time, he can find comfort in Allah's knowledge about him or her and in Allah's pleasure with him or her. Last time we said when we are in difficulty that we cannot control and we cannot resolve, the best thing to do is to surrender to the will of Allah subhanahu wa ta'ala and embrace that. Now, when you show that patience or surrender, Allah subhanahu wa ta'ala rewards that patience. So take comfort in the idea that Allah is pleased with your attitude at the moment. And find comfort in the idea that Allah subhanahu wa ta'ala knows that you're patient and you're surrendering for his sake. And let me illustrate this with an example. Imagine if someone is going through a really very hard time, facing uh, hard things in life and difficult things in life. And then someone made a video to represent this kind of difficult life. And once this video was 
uh, was played, everyone in the world showed sympathy and empathy and support for that person. Wouldn't that support give that person a strong sense of comfort? You would find comfort in the idea that people knew about your case. You will find comfort in the idea that people recognize uh, the patience and, and the resilience that you're showing. The question is, if you find comfort in that with people, why don't you find comfort in Allah's knowledge about you and in Allah's recognition of your patience or your surrender? Allah subhanahu wa ta'ala uh, in the Quran uh, made this idea very clear to us when he addressed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا Be patient with your Lord's decree فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا You are under our watchful eyes. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam the closest servant of Allah is going through difficulties, is being commanded to practice patience. What would this tell us? It tells you that whenever you are in difficult situation, you're not away from Allah. Because sometimes people will develop that feeling that Allah is so distant. Allah does not hear me. Allah does not listen to me. Allah does not answer me. And these are whisperings of the shaitan. I do not want to repeat the other uh, uh, segments we gave. But here Allah is asking the Prophet, be patient. So being patient or going through a problem in life does not mean that your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is weak or Allah is away from you. It's just as we mentioned last time, life is a mixture of good and bad, joy and sorrow. And we have to accept it as it is. And we have to uh, be ready to, to show the right duty in, in, in whatever situation we find ourselves in. And here Allah subhanahu wa ta'ala is saying in this ayah, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ Be patient with your Lord's decree. It didn't say be patient with the pagans' persecutions against you. Even though this is Allah's decree that the Prophet at that moment could not uh, resist. But Allah called it Allah's decree. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants the Prophet sallallahu alayhi wa sallam focus to move from what people are doing against him to what Allah is choosing for him. And in this way he will find comfort in accepting the qadr of Allah Azza wa Jal. Instead of complaining about something that you cannot change, now you embrace it and you surrender to Allah subhanahu wa ta'ala and you change what could be changed and as they say, uh, do the best you can and let go of what you cannot control. Let go of what you cannot control. This is what we Islamically call uh, Tafweed Allah, surrendering to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And it says, you are under our watchful eyes. And this is another uh, uh, source of comfort. Allah is not distant. Allah, you cannot say Allah does not hear me. Here in this ayah, in the middle of all of these difficulties, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is being told, you are under our watchful eyes. So in summary, the situations that we cannot change are chances to get closer to Allah by surrendering to his will, Subhanahu Wa Ta'ala. And when we surrender and, and do that as a mu'min for the sake of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, you will find comfort in Allah's recognition of that surrender. And you will find comfort in Allah's knowledge about your surrender. So it's enough for you that Allah recognizes this. 
it is enough for you that Allah knows what you're going through and how resilient you are for His sake. So turn your focus from the problem to Allah's recognition of your resilience, to Allah's knowledge about your resilience. Allah Ta'ala A'la wa A'la wa Jazakum Allah Khair.